北砂リトルでホームラン132本、早稲田実業でホームラン111本という異次元の記録を残した男、清宮幸太郎。今回は今、プロ野球界で最も覚醒が待たれる男の一人、清宮幸太郎のキャリアを振り返ります。東京都で生まれ育った清宮は、ラグビー選手として活躍した父の影響もあり、ラグビーを中心に野球、テニス、陸上を並行して行っていました。そんな中、一つの試合が、清宮を野球への道へと誘います。2006年夏の甲子園決勝、早稲田実業対駒大苫小牧の一戦。創日初頭部1年の清宮は、三塁側アルプスで、斎藤祐樹が躍動する姿を見て、将来自分もこんな風になりたい、そう思い、ここから野球一本に絞ることとなります。そして、小学4年時に、軟式から公式に転校し、ひたすなリトルに入団。入団した時点で身長は1 6 5ンチあり大人が投げるボールも軽々と打ち返し打球は7 0メートル先のライトフェンスを軽々越えていたといいますそして中学1年生で迎えた2012年8月アメリカで行われた世界選手権3番ピッチャーとして出場した清宮は当時リトルリーグ最長記録とも言われた9 4メートル弾を含む3本塁打投げては最速125キロの直球で相手をねじ伏せるなど投打にわたる活躍を見せ現地メディアから和製ベーブ・ルースと呼ばれ脚光を浴びるようになりましたその後在籍した調布シニアでも全国優勝を経験腰を痛めた影響から負担のかかる投手ではなく一塁手として持ち前の打撃により専念するようになったことでよりバッティングに磨きをかけていましたそして、総日高等部に進学することとなりますが、ここからより清宮の名が全国に知れ渡ることとなります。入学して3日後、東京都大会3回戦の駒大高校戦に3番ファーストで出場。すると清宮は指揮官の期待に応え、5対5の6回裏、ワンアウト満塁から、高校初ヒットとなる勝ち越しタイムリーを記録します。その後、総大学院との4回戦では、3000人を超える観客が集まる中で先制タイムリーを含む3アンダーそしてデビュー3戦目準々決勝の関東1高戦では推定飛距離約1 3 0ルのホームランを放ったのでしたそんな1年春から幸先のいいスタートを切っていた中で1年夏の甲子園では清宮フィーバーを巻き起こしますそして注目の清宮を一目見ようと午前6時半の開門の約30分前には甲子園球場から約1 5 0メートルある阪神電鉄甲子園駅までの広い歩道がファンでぎっしりと埋まっていましたそんな大きな注目が集まる中で清宮は結果で自身の価値を証明してみせます初戦の今治日戦3番ファーストで出場すると4打数1安打2回戦の広島新庄戦は4打数2安打そして3回戦の東海大甲府戦で待望の一発が飛び出します3回の第2打席真ん中に入ったチェンジアップを見逃さず打球はライトスタンドに消えるホームランさらに準々決勝の九州国際大付属戦でも2試合連続となるホームランを放ちチームのベスト4進出に大きく貢献しましたその後3年春にはキャプテンとして甲子園に出場最後の3年夏は甲子園出場とはならなかったものの高校日本代表に選ばれ高校通算のホームラン数は歴代1位となる111本を記録しましたそして高校野球を終え進路に注目が集まる中9月25日プロ志望届を提出します迎えた10月26日のドラフト会議福留浩介に並ぶ高校生最多の7球団の競合の末日本ハムが交渉権を獲得し日本ハム清宮幸太郎が誕生総日の先輩でもある大貞治さんを超えたい868本を目指せる選手になりたいそう決意しプロ野球選手としての道を歩み始めますプロ1年目の2018年期待が大きく膨らむ中で1月の合同自主トレで右手親指を故障すると2月のキャンプ中に胃腸炎3月のオープン戦期間中には腹膜炎で入院し開幕を2軍で迎えることとなります
そんな中で4月10日に2軍デビューを果たすと2軍では15試合で4本塁打を放つなど不調をアピールし1軍へ昇格そして5月2日の楽天戦で1軍デビューを果たし9日のオリックス戦でプロ初ホームランを放ちますその後はスタメン出場の機会を増やすと最終的に55試合の出場で打率2割ホームラン7本打点18という高卒の新人選手としては非凡な成績を残しました翌2019年シーズン日本ハムのそして日本の主砲として将来を嘱望された清宮でしたが横浜とのオープン戦でファールを打った際に右手有効骨を骨折し戦線離脱その後5月24日に一軍に復帰しシーズンを通して出場試合を80試合と前年よりも伸ばしますが打撃成績は打率2割飛んで4輪ホームラン7本打点33と振るいませんでした翌2020年は監督の栗山から期待を込められスタメン起用されることが多くなり怪我なくシーズンを戦いましたが最終的に96試合の出場で打率1割9分ホームラン7本打点22という不甲斐ない成績に終わりますそして2021年シーズンはオープン戦で打率1割6分7厘ホームラン0本と結果を残せず故障以外で初めての開幕2軍スタートとなりますそして2軍ではホームラン19本を記録しイースタンリーグでホームラン王となりましたが打率は1割9分9厘と確実性に欠けプロ入り後初めて1軍昇格なしでシーズンを終えました大きな期待を受けながらもプロ入り4年で結果を残せていない清宮幸太郎2021年秋のキャンプではビッグボスこと監督の新庄剛から「痩せない?」と提案され2ヶ月で9キロ減量また何かを変えないといけないと柳田に弟子入りを志願し自主トレに参加さらに新たな打撃ホームにも挑戦するなど5年目のシーズンに向けて清宮は覚悟を持って臨んでいます体重を落としたこと新たな打撃ホームに着手していることこれが正解なのかどうかは本人を含め誰にもわからないことですただ現状を変えなければ未来は変わりません2022年シーズンに結果を出すことができればこの取り組みは評価されることでしょう早熟もう終わった村上と大きな差が開いたここまで結果が出ていない分こういった声が上がるのはいわば当然でしょうただ全員がどこかで清宮に期待しているからこそ上がる声だとも言えますここから清宮が日本ハムのそして日本のホームラン王として活躍してくれることに期待しこの動画を終えたいと思いますそれでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。